আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তো টিউটোরিয়ালের এর পর্বে আমরা আলোচনা করব এখানে প্রকৃতি এবং প্রযুক্তি অধ্যায়ের দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদি মানে পলিনোমিয়াল অফ টু ভেরিয়েবলস দুইটা এখানে চলক বিশিষ্ট আমরা এখানে বহুপদি নিয়ে আলোচনা করব এখানে ওকে তো ফার্স্ট অফ অল বলি এখানে চলক বলতে আমরা কি বুঝি চলক বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যেমন আমরা যখন ইকুয়েশন লিখি তখন আমরা এক্স ওয়াই অথবা এরকম আমরা ইকুয়েশন লিখি না তো এক্স ওয়াই জেড লিখে এখানে তাই না এরকম মান দিয়ে লিখি এখানে তো এই প্রত্যেকটা মধ্যে চলক চলকের আরেকটা হচ্ছে বাংলা অর্থ আমরা তো বাঙালি বাংলা বুঝি এখানে চলকটা বাংলা কথা আর ভেরিয়েবল হচ্ছে ইংলিশ কথা এখানে চলক মানে জার্মানটা কখনো চেঞ্জ হয় না কি হয় না বলুন তো চেঞ্জ হয় না ওকে চলক কথার অর্থ কি জার্মানটা কখনো চেঞ্জ হয় না আর ভে কনস্টেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি এখানে কনস্টেন্ট বা ধ্রুবক বলতে আমরা বুঝি জার্মানটা চেঞ্জ হয় এখানে ওকে তার মানে এখানে চলক আমাদের দুইটা বলতে আমাদের দুইটা চলক থাকবে এখানে এমন একটা বহুপদি লিখবো যেখানে দুইটা চলক থাকবে যেমন আমি যে লিখি এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এটা আমাদের একটা দুই দুই চলক বিশিষ্ট বহুপদি রাশি তো আমরা এতক্ষণ ধরে যেগুলো শিখছিলাম তো সেগুলোতে কিন্তু আমরা যেগুলোই করছি না শুধুমাত্র এক্স পাইছি এক্স ছাড়া অন্য কোনো মান পাইছিলাম দেখুন তো এখানে এক্স ছাড়া অন্য কোনো মান আছে ওয়াই আছে কি এখানে না তার মানে এক্স শুধুমাত্র এক্স আছে তার মানে এটা হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট বহুপদি বললাম আমরা এতক্ষণ ওকে আমরা মানে এক চলক বিশিষ্ট বহুপদি এরকম বললাম না এখানে যে এ এক্স প্লাস বি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এ এক্স কিউব প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি এক্স পর ফোর প্লাস বি এক্স কিউব প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি এক্স প্লাস ই তো এগুলো সবগুলো হচ্ছে এক্স লোক দেখুন আমাদের এখানে এক্স সব জায়গাতে আমাদের এক্স আছে কিন্তু এখানে এখানে এক্স আছে এন্ড এখানে এক্স আছে আর এগুলো হচ্ছে আমাদের এখানে কি বলতো এখানে এগুলো হচ্ছে সহগ এখানে হ্যাঁ এ এগুলো এ বি সি এগুলো সহগ এখানে এগুলো হচ্ছে আমাদের সহগ এগুলো হচ্ছে আমাদের কি সবগুলো হচ্ছে সহগ এখানে আর দেখুন আমাদের এই যে এখানে এক্সেস এক্স কিউব এক্স স্কোয়ার এক্স এগুলো সবগুলো কিন্তু আমাদের এক্স আছে এখানে তার মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের এক চলক বৃষ্টি আমরা বহুপদি বললাম এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন আর এখন আমরা যেগুলো পড়বো সেগুলো হচ্ছে আমাদের কি মানে দুই চলক বৃষ্টি বহুপদি পড়বো এখানে ওকে কি পড়বো এখানে দুই চলক বৃষ্টি বহুপদি পড়বো এখানে তো আমরা তো এগুলো অলরেডি শেষ করছি এখানে তো এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এইটা আলোচনা করবো পড়বো আমি এখানে চতুর্ঘাত নিয়ে একটু আলোচনা করি এখানে আমি একটা চতুর্ঘাত বলতে আমরা কি বুঝবো এখানে এক্স পর ফোর প্লাস বি এক্স পর কিউব প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডি এক্স প্লাস সি এটা হচ্ছে আমাদের চতুর্ঘাত মানে দেখুন চারটা এখানে সর্বোচ্চ পাওয়ার কিন্তু চার পদ আছে কটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এখানে ওকে তো এটা হচ্ছে চতুর্ঘাত মূলত সমীকরণ তো আপনি যদি মনে করেন যে আমি প্র্যাকটিসের জন্য কিছু এক্সাম্পল লিখবো তো এক্সাম্পল আপনি লিখবেন এখানে বিভিন্ন ধরনের আমি টু এক্স পর ফোর প্লাস থ্রি এক্স থ্রি এক্স কিউব প্লাস সেভেন এখানে হ্যাঁ সেভেন বা ফোর দেন ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস সেভেন দিলেন এখানে তো এটা একটা আমাদের এখানে চতুর্ঘাত সমীকরণ ওকে তো আপনারা এরকম কয়েকটা ইকুয়েশন লিখে পারলে আপনারা কি একটা গ্রাফ তৈরি করতে পারেন এখানে যেহেতু বই দেওয়া নেই আমি এটা আলোচনা করতেছি না আজকে তো এখানে আমাদের দুই চলক বিষ্ট তো বুঝতে পারছেন মানে দুইটা চলক থাকবে এখানে এক্স এবং ওয়াই দুটো আমি যে চলক ধরি তাহলে এখানে দুইটা চলক থাকবে যেমন বাস্তব সমাজ মানে সমস্যা যেমন এক এখানে দিয়েছে বাজারে বিভিন্ন মূল্যের চাল ডাল পাওয়া যায় এখানে তাই না চালের কেজি দিলে এক্স টাকা হয় এবং চাল ডালের কেজি ওয়াই টাকা হয় এখানে চালের কেজি ধরলাম এখানে এক্স টাকা আর ডালের কেজি ধরলাম ওয়াই টাকা এখন প্রতি কেজি চালের দাম যদি মানে মানে হ্যাঁ তাহলে ছয় কেজি চাল এবং দুই কেজি ডালের মূল্য কত হবে এখানে তো আপনাকে এখানে বলা হলো এখানে চালের কেজি হচ্ছে এক্স টাকা এবং ডালের কেজি কত ওয়াই টাকা তো ছয় কেজি চাল মানে কি ছয় ইন্টু এক্স এবং আমাদের এখানে দুই কেজি ডাল তাই না দুই কেজি ডাল মানে টু ইন্টু ওয়াই এর মূল্য কত এটা যোগ করলে তো হয়ে যাচ্ছে এখানে তাই না প্রত্যেক কেজি চালের যে মূল্য এক্স টাকা করে হয় তাহলে আমাদের ছয় কেজি চালের মূল্য ছয় ইন্টু এক্স আর দুই কেজি ডালের মূল্য টু ইন্টু ওয়াই দুটা যে যোগ করি তাহলে কত হবে এখানে সিক্স এক্স প্লাস কি টু ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনালি অ্যান্সার না এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে এখানে এই বিষয়টা বলা আছে এখানে তাহলে মোট মূল্য কত হবে এখানে সিক্স এক্স প্লাস টু ওয়াই টেকা হবে এখানে এই দুইটি এটি দুই চলক বিষ্ট বহুপদ রাশি এর মান এর মান দুই চলক এক্স এবং ওয়াই কিন্তু দুটো চলক এখানে এর উপর নির্ভর করবে এখানে তার মানে এক্স এবং ওয়াই চেঞ্জ হলে এই মানটা চেঞ্জ হবে এখানে আবার এখানে সমস্যা দুই দিয়েছে এখানে দেখুন এক একখানা জমির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এবং প্রস্তুত দেওয়া আছে এখানে দৈর্ঘ্য এক্স এবং প্রস্তুত ওয়াই জমির ক্ষেত্রফল আমরা জানি জমির ক্ষেত্রফল কি হয় এখানে আয় থেকে জমির ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্তুত হয় এখানে তাই না তো জমির ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্
তো এখানে দুই চলক তার মানে এখানে এক্স আছে এবং কি ওয়াই আছে এখানে আবার এই তিন নম্বর যে এক্সাম্পলটা আপনি যদি দেখেন এখানে এই তিন নম্বর এক্সাম্পলে দেখুন এখানে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মানে এক্স এবং ওয়াই বাদ দিয়ে অন্য কিছু নেই এখানে তো শুধুমাত্র এক্স এবং ওয়াই আসে বিধে এটা কি দি দি চলক বিষ্ট বলা হবে এখানে অ্যান্ড চার নম্বর এক্সাম্পলটা দেখুন এখানে এখানে এক্স ওয়াই ব্যতিরেখে কিন্তু আর কোনো মান নেই এখানে সো আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের সবগুলো হচ্ছে দি চলক বিষ্ট বহুবদ রাশি এখানে এক্সাম্পল সবগুলোই এক দুই তিন চারটে এখানে এখন আমাদের এখানে কিছু বিষয় শিখতে হবে এখানে সেই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদের দুই চলক বিষ্ট বহুবদ রাশির আকার আমাদের শিখতে হবে এখানে এটা মোস্ট অব দ্য ইম্পর্টেন্ট একটু ভালো করে দেখবেন এখানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আমাদের শেখার বিষয় এখানে ওকে এক্স এবং ওয়াই দুই চলক বিষ্ট বহুবদ রাশি পি অফ এক্স আকারে নির্দেশ করে তার মানে আমরা এখানে একটা যে দুই চলক বিষ্ট সমীকরণ লিখি এখানে বহুবদ রাশি লিখি সে ফর এক্সাম্পল আমি যে লিখে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স ওয়াই প্লাস নাইন লিখলাম তাহলে এটা একটা দ্বীপ মানে দুই চলক বিষ্ট বহুবদি ওকে দুই চলক বিষ্ট দুই চলক বিশিষ্ট বহুবদি এখানে प्रवेश कर দ্বি চলক বা দু চলক দুই চলক যেটাই বলেন কেন দুই চলক বিষ্ট এখানে বহুবদ রাশি এখানে ওকে তো আমাদের এখানে এই দুই চলক বিষ্ট বহুবদ রাশির পদ সংখ্যা এখানে হবে এখানে সাধারণত এটা একটু মনে রাখবেন এ ইন্টু এক্স পর এম ওয়াই পর এন এখানে এ ইন্টু এক্স পর এম ওয়াই পর এন তার মানে আমাদের এক্স এর পর এম হবে এখানে এবং ওয়াই এর পর কি হবে এন সং হবে এখানে ওকে মানে এক্স ওয়াই যেখানে থাকবে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের কি বলতো সাধারণ আকার হবে এখানে হ্যাঁ এখন বলছে এখানে এম এবং এন অঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তো আমরা কি বুঝি অঋণাত্মক মানে কি অঋণাত্মক মানে ঋণাত্মক না মানে সবগুলো অবশ্যই মাস্ট বি ধনাত্মক হবে এখানে ওয়াই ঋণাত্মক বলতে আমরা বুঝবো কি এখানে ঋণাত্মক না ওকে কি না ঋণাত্মক না মানে তো ধনাত্মক হবে এখানে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে আমাদের ধনাত্মক মাস্ট হতে হবে এখানে একে এক্স মানে এক্স পর এবং ওয়াই পর এন এর শক বলা হবে এখানে তার মানে এই যে এই এই মানটা এ এর যে মানটা আছে এখানে এই যে এর মানটা এটাকে মূলত এক্স পর এম এবং ওয়াই পর এন এর শক বলা এখানে ওকে সহগ আর কি আমরা একটু পরে আসছি এই বিষয়টাতে এম ইকুয়াল টু জিরো এবং এন ইকুয়াল টু জিরো হলে এই মানটা আমাদের কত হচ্ছে বলুন তো এখানে এই মানটা এরকম হবে না এ ইন্টু এক্স পর জিরো ইন্টু ওয়াই পর জিরো তো আমরা জানি এক্স পর জিরো এবং ওয়াই পর জিরো মানে ওয়ান আমি সূচকে পড়েছিলাম তার মানে লেখা যাবে এ একটা ধ্রুব পদ লেখা যাবে এখানে ওকে তো এটা হচ্ছে একটা ধ্রুব পদ পাবো এখানে মানে এর পর ওয়ান তার মানে এ এ ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান তার মানে কি এ পাবো না এখানে তো এটা একটা ধ্রুব পদ পাবো এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এম প্লাস এন কে হ্যাঁ কাকে বলুন তো এখানে এম প্লাস এন কে এখানে এম প্লাস এন কে এফ ইন্টু এক্স পর এম এবং এক্স ওয়াই পর এম এর মাত্রা বলা হবে এখানে তার মানে একটা যে আপনার কাছে বহুপতি থাকে এখানে এক্স পর এম এখানে আছে ওয়াই পর এখানে এন আছে তার মানে এই যে আমাদের এম প্লাস যে এনটা আছে এখানে এটাই মূলত আমাদের কিন্তু এর মাত্রা এখানে ওকে এর কি হবে এখানে মাত্রা হবে এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এখানে তো আমরা যখন এক্সাম্পল করবো না আরও আমাদের এখানে হবে এখানে আরও সব কিছু বুঝতে পারবো এখানে আমরা হচ্ছে বহুপতি রাশি পি অফ এক্স এর পদ সঙ্গে গরিষ্ঠ মানকে আমরা কি বলবো এখানে পি অফ এক্স এর মাত্রা বলবো এখানে তার মানে গরিষ্ঠ মানে সবচেয়ে বড় মানে এখানে গরিষ্ঠ মানে কি সবচেয়ে বড় মান এই সবচেয়ে বড় মানকে আমরা কি বলবো এখানে পি অফ এক্স এর মাত্রা বলবো তো আমরা মাত্রা এটা বের করে একটু শিখবো আমরা একটু পরে হুম এখানে আমাদের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে উদাহরণ একটা বহুপতি রাশি দেওয়া আছে পি অফ এক্স ওয়াই যার এখানে মানটা দেওয়া আছে এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার আর প্লাস ফাইভ এক্স এখানে দেওয়া প্রত্যেকটি পদে সহগ এবং মাত্রা বের করো আমরা প্রথমত এই কাজটা করি এখানে প্রত্যেকটা পদে সহগ এবং মাত্রা বের করবো প্রথমত প্রথম কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা পদে সহগ এবং মাত্রা বের করা পরে আমরা এখানে এটা বের করতেছি পরে যাচ্ছি এখানে তো আমাদের এখানে প্রথম পদ এখানে এক্স কিউব তো এক্স কিউবের শখ কত বলুন তো এখানে এক্সের কাছে কিছু নিয়ে মানে একটা ওয়ান আছে না তো আমি এটা লিখেছি একটি এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স তাই না তো এখন একটা বিষয় দেখুন ভাই আমাদের এক্স কিউবের সামনে কিছু নিয়ে মানে একটা ওয়ান আছে এখানে তাই না আবার এটার সামনে কিছু নিয়ে মানে একটা ওয়ান আছে এখানে তাই কিনা আচ্ছা তো এখন এক্স কিউবের শখকে ওয়ান এখানে ওয়ান তো আমি লিখলাম ওয়ান এবং মাত্রা কত এখানে মাত্রা মানে এর পাওয়ার কত এখানে এক্স কিউবের পাওয়ার কত তিন তার মাত্রা এখানে তিন এখানে এরপর আমরা যদি দেখি এখানে এই যে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের কাছে আসি তো এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের শক কত এখানে দেখুন তো এর কিন্তু শখ এখানে মাইনাস ওয়ান মানে এখানে একটা সামনে আছে মাইনাস ওয়ান এসে ওকে তো মাইনাস ওয়ান শখ হবে মাত্রা কত এখানে এক্স এর পর কত টু এবং এর
तो शक पाइल पास मात्रा पेलम एखे वन ए पीअफ एक्स वाई मैं एक्स किूब माइनस एक्स स्कोर वाई स्कोर प्लस फाइव एक्सर मात्रा कत होने फोर होने क्या फोर हलो कारण बोलते गरिष्ठ मान के मात्रा बोलने पीअफ एक्सर मात्रा बोलो सबसे गरिष्ठ मान मैं राशिटार मात्रा होने फोर एखे ये राशिटार जो बला से पीअफ एक्सर पथसम गरिष्ठ मात्रा के गरिष्ठ मान सबसे बड़ो मात्रा के बोलो कि पीअफ एक्स और मात्रा बोलो तो मैं सबसे बड़ो जो मात्रा पाब एखे से मात्रा होने आई थिंक बुझते तो एरपर हमें जोरार क्षेत्र देखने निशे बहुपदी आई प्रत्येक पदर शक मात्रा बेहतर राशिटार मात्रा बेहतर तो हमें प्रथम सोल्यूशन करब एखे एक्स पर फोर फाइव एक्स स्कोर वाइ स्कोर ओके एखे एक क्षेत्र करी एखे एन एक्स पर फोर माइनस फाइव एक्स स्कोर वाइ स्कोर और एखे हमसे प्लस थ्री एक्स आखने प्लस थ्री एक्स ओके तो एन प्रथम तक मैं एक थे शुरू करी एखे जमीन एक्स पर फोर एर एखे शहक कत एखे एर हे शहक तैनात अपनारा साथ ही लेखे नीन शहक हमारे आई थिंक स्प्लींगे कि हलो एखे शहक ना ह ग और कि शख कत होने बोलो तो वन मैं एर साथ ही किसान एक वन आखने तो वन दिल एखे मात्रा कत बोलो तो मात्रा मात्रा क्योंकि फोर एखे कारण सर्वस्व मैं एखे घात कत एखे फोर और एक मन कर माइनस फाइव एक्स स्कोर वाई स्कोर एर शख कत एखे एर शख हो माइनस फाइव ओके माइनस फाइव और मात्रा कत होने मात्रा होने देखो एर मात्रा एखे टू एर मात्रा टू तो टू टू जो कर फोर मैं टू प्लस टू मैं कत फोर एखे ओके और एक थ्री एक्स थ्री एक्स एर मात्रा कत होने शख कत हो शख तीन तमें एखे एर शख कत तीन आसान एखे अच्छा अभी जो कलर दिए देखा तो ये अपना बेटर मैं तीन है एखे एंड मात्रा कत होने मात्रा क्योंकि एक्सर मात्रा किसान एक वन आम एखे वन एखे ओके तो राशिटार मात्रा कि बोलते गरिष्ठ मान को सबसे तो एखे सर एखे सर मैं जो एक दिल होने तो लिखो जो राशिटर मात्रा राशिटर मात्रा कत फोर एखे आई थिंक बुझते हैं एखे तो एरपर आप करब किस दुई नम्बर मैट्रा करब एखे एक्स स्कोर वाई स्कोर माइनस फाइव हाँ कि बोलो एखे एक्स स्कोर दुई नम्बर जो है एक्स स्कोर वाई स्कोर माइनस फाइव फाइव एक्स वाई किूब हाँ एक्स वाई किूब और एखे कत आने बोलो तो एक्स पर वाई पर फोर आने वाई पर फोर प्लस वाई पर फोर तो एन एखे मात्रा एकक सबग बेर करी एखे एक्स स्कोर वाई स्कोर एर शहक शहक कत है बोलो तो एखे एर का सामने किसान एक वन आसे ना तो वन एखे शहक और मात्रा कत होने मात्रा तो ये हमारे एर शख मात्रा हो शख दुई एखे तमें दुई प्लस दुई डेट्स वाई फोर एखे आर एखे देखो माइनस एक्स वाई पर किूब तैना एर शह कत होने देखो हमारे एर शह क्यों माइनस फाइव ओके माइनस फाइव तमें कत होने माइनस फाइव ए मात्रा कत होने मात्रा क्योंकि एर मात्रा कत होने वन एर मात्रा तीन तरह एक आ तीन जोगफल कत होने चार होने आर एखे हमारे वाई पर एटेंड करी एक वाई पर फोर जो करी वाई पर फोर एर मात्रा कत होने सो शह कत है शह से एर सामने किसान एक वन आखने तैन वन तो सब समय सबसे थे एखे ए मात्रा कत होने मात्रा हो देखो एर पर क्योंकि फोर तमें फोर एखे एन गरिष्ठ क्योंकि बताते हैं सबगुल चार तमें जो एक नीले होने तो लिखो जो राशिटर मात्रा राशिटर तो राशिटे क्योंकि पी अफ एक्स वाई एखे मात्रा कत होने फोर एखे ओके तो ये हमारे सोल्यूशन छोड़ एखे यार एरपर हमें जो देखी पर तीन नम्बर मैट देखी एखे एक्स वाई प्लस थ्री वाई हाँ तीन नम्बर एक्स वाई प्लस थ्री वाई माइनस फाइव एखे एखे एक विषय देखो ना एखे किस मान मिसिंग आना एखे किस मान मिसिंग आ मिसिंग करी एखे धर एखे एक्सर शक एक्सर पर जिरो लेखा जाए ना एक्सर पर कि जाए जिरो लेखा जाए आई थिंक बुझते हैं बेपार एखे कारण हमारे एक्स नाई बोलते एक्सर पर जिरो कर दिल एखे ओके तमें लिखते पाबना जो एक्स वाई एर शहक कत होने शहक शहक कत होने देखो एर सामने किसान एक वन आखने तमें एखे वन ए मात्रा कत मात्रा मैं एर मात्रा एखे किसने वन आर मात्रा वन आने वन प्लस वन तमें कत टू है एखे बुझते आप एखे थ्री वायर शहक कत होने तो ये थ्री वायर मान वायर श मैं सामने कत आने बोलते तीन आसे तर मैंने तीन और मात्रा मात्रा वायर मात्रा किसान एक वन आसे ना तो वन एखे 
আর মাইনাস ফাইভ এক্স এক্স পাস জিরো আর কি এখানে এর শখ কত এখানে মাইনাস ফাইভ আর মাত্রা মাত্রা দেখুন তো আমাদের এক্স এর পাস জিরো আসে না এখানে কিছু নেই মানে জিরো আসে তো জিরো মাত্রা হবে এখানে এখন গরিষ্ঠ মাত্রা কত এখানে তার মানে এখন লিখবো আমরা রাশিটির মাত্রা রাশিটির মাত্রা মানে এখানে পি অফ এক্স ওয়াই এর মাত্রা বললেও সমস্যা নেই এখানে এর মাত্রা কত হবে এখানে টু হবে এখানে মানে সর্বোচ্চ মান পাইছে টু পাইছে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের মাত্রা হবে এরপর আমরা জাস্ট লাস্ট ওয়ান যে ম্যাটটা দেখবো এখানে ফোর নম্বর ম্যাটটা এখানে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই চার নম্বর ম্যাথ এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই আর এখানে এসছে মাইনাস থ্রি এক্স ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস কি ফাইভ এক্স আর এখানে আসছে মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি মাইনাস টু ওয়াই প্লাস থ্রি এখানে তো এখানে আমরা প্রথমত এই যে এক্স স্কোয়ার দেখবো এখানে এক্স স্কোয়ার এর সহক তো এক্স স্কোয়ারের সহ কত এখানে বলো তো এক্স স্কোয়ার সাথে কিছু মানে একটা ওয়ান আসছে এখানে ওয়ান আসছে এখানে তো ওয়ানটা এখানে সহ হবে আর মাত্রা কত হবে এখানে মাত্রা মাত্রা হবে এখানে দেখুন এক্স এর পাওয়ার এখানে টু আসে আর ডেটস ওয়াই আমাদের এখানে টু হবে এখানে মাত্রা এরপর হচ্ছে টু এক্স ওয়াই এর সহ কত হবে এখানে যেহেতু আমাদের এখানে এক্স ওয়াইয়ের সামনে টু আছে তার মানে টু এখানে সহক আর হচ্ছে আমাদের মাত্রা কত হবে এখানে এর উপর ওয়ান আসে এর উপর ওয়ান আসে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে কত টু হবে তার ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কত টু হবে এখানে কারণ এটা দেখি আমরা একটু মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার এর শখ কত হবে এখানে দেখুন এই মাইনাস থ্রি এখানে শখ এখানে তাই না মাইনাস থ্রি আর মাত্রা কবে এখানে দেখুন ওয়াই এর পর এখানে টু আসে না এখানে টু এখানে আচ্ছা এরপরে ফাইভ এক্স এর শখ কত হবে এখানে ফাইভ এক্স ফাইভ এখানে শখ আর মাত্রা কত এখানে মাত্রা এক্স এর উপর কিছু একটা ওয়ান আছে তার মানে মাত্রা হবে ওয়ান এখানে অ্যান্ড তারপর এখানে আসছে মাইনাস টু ওয়াই হ্যাঁ মাইনাস টু ওয়াই এখানে মাইনাস টু ওয়াই এর শহক কত হবে এখানে মাইনাস টু হবে এখানে অ্যান্ড মাত্রা কত হবে এখানে বলুন তো মাত্রা ওয়াইয়ের ওপর কিছু একটা ওয়ান আছে না তাই ওয়ান হবে মাত্রা এখানে এখন আরেকটা আমাদের লাস্ট ওয়ান যে ম্যাটার আছে দেখুন আমাদের এই যে থ্রি এখানে এর সাথে আমি কিন্তু দিতে পারি এখানে এক্স পাওয়ার জিরো দিতে পারি অথবা ওয়াইয়ের পাওয়ার জিরো দিতে পারি এখানে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এখানে এটা নিয়ে আমাদের কোনো কনফিউজিং নেই এখানে তার মানে যাই হোক না কেন আমাদের এখানে মানে আমরা যে আগের যে মানটা ছিল এখানে কিন্তু আমরা ওয়াই পাওয়ার জিরো দিতে পারতাম এখানে ওয়াই পাওয়ার জিরো দিতে পারতাম ওকে তো এই দিলে দিলে কি আর না দিলে কি এ কোনো সমস্যা আছে কোনো না তো আমরা যেখানে থ্রি আছে না এখানে থ্রি এর শখ কত এখানে এ তিন নিজেই আর মাত্রা কিন্তু জিরো এখানে মাত্রা জিরো এখানে হবে ওকে বুঝতে পারছেন মেবি এখানে আমাদের প্রত্যেকটা সমীকরণ আমরা এভাবে চালিয়ে লিখতে পারবো ধরুন আমাদের এখানে যে এই মানটা দেওয়া আছে এখানে এই যে এই মানটা এক্স স্কোয়ার আমি একটু ফাঁকা করে লিখি প্লাস টু এক্স ওয়াই এটা তো আছে এখানে মাইনাস এখানে থ্রি ইন্টু ফাঁকা দিয়ে আমি ওয়াই স্কোয়ারটা দিলাম এখানে প্লাস ফাইভ এক্স দিয়ে একটা ফাঁকা দিলাম অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের এখানে মাইনাস টু ওয়াই দিলাম এখানে আর হচ্ছে আমাদের প্লাস থ্রি আছে এখানে আমি একটু ব্যাপারটা একটু দেখাচ্ছি এখানে সেখানে দেখুন আমরা জানি এখানে দি চলক বলতে পারি দুই চলক বলতে পারবো বুঝি এক্স এবং ওয়াই থাকবে দুটা থাকবে মাস্ট হ্যাঁ এখন দেখুন তো এখানে কি ওয়াইটা আসে না কিন্তু আমি ওয়াইয়ের পর তো জিরো দিয়ে দিতে পারি এখানে ওকে তো এখানে এক্স ওয়াই দুটি আসে সমস্যা নেই এখানে কি এক্স আসে না আমি তো এক্সের পর জিরো দিতে পারি এখানে এক্স আছে কিন্তু ওয়াই কি আসে না ওয়াইয়ের পর জিরো দিতে পারি এখানে এখানে এক্স আছে মানে এখানে ওয়াই আছে কিন্তু এক্স নেই তার মানে ওয়াই এক্সের পর জিরো দিতে পারি এখানে আর এখানে এক্স ওয়াই একটাও নেই তার মানে এক্সের পর জিরো এবং ওয়াইয়ের পর জিরো এখানে তাহলে এভাবে কিন্তু আমি মানটা কিন্তু লিখতে পারবি এখানে পারবো কিন্তু এখানে আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এখানে মানে দিচলক বলতে আমাদের এখানে সমীকরণটা এক্স এবং ওয়াই থাকবে এখানে কি থাকবে এক্স এবং ওয়াই তারপর যে এক্স স্কোয়ার থাকে আমি তো ওয়াই করতে পারবো কারণ ওয়াইয়ের পর জিরো নিতে পারবো এখানে তাই না তো আমাদের এরকম যে সিঙ্গেল থাকে তো এটাকে আমি মানে কনভার্ট করে নেবো যেমন আমাদের এখানে এক্স পর ফোর আছে এখানে তো আমি এখানে চাইলে এটাকে লিখতে পারি এক্স পর ফোর ওয়াইয়ের পর জিরো লিখতে পারবো এখানে আর এখানে এক্স ওয়াই দুটাই আছে এখানে তো এটা লেখার এটা চেঞ্জ হবে না এখানে ফাইভ এক্স স্কোয়ার হবে এখন ওয়াই স্কোয়ার হবে এখানে আর এখানে এটাকে লেখা যাবে কি প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই ওপর জিরো লেখা যাবে কারণ কিছু নেবেন ওয়াইয়ের পর জিরো মানে কি ওয়ান না তো এইভাবে আমরা চাইলে কী করতে পারবো এখানে এক্স ওয়াই মানে এখানে আমাদের ফাইভের ক্ষেত্রে দেখুন এখানে এক্স পর জিরো এবং ওয়াইয়ের পর জিরো আমি করে নিতে পারবো এখানে মানে আমাদের এখানে মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে দি চল মানে দি চলক থাকলেই এ ইন্টু এক্স পর এম ইন্টু ওয়াই পর এন এটা আমাদের থাকবেই কারণ ওয়াই না থাকলে আমাদের কি ওয়াই পর জিরো করে নেব আর এক্স না থাকলে এক্সের পর জিরো করে নেবো এখানে করলে আমাদের কিন্তু অ্যান্সারটা এসে যাবে